வணக்கம் நண்பர்களே ட்ரிக்னாமெட்ரிக் திரிகோண மிதி பற்றி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இந்த மதிப்பு ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோ ஆஃப் சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஆங்கிள்ஸ் அதாவது சைன் ஜீரோ அப்படின்னா சைன் தீட்டா அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ சைன் தேர்ட்டி டிகிரினா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன் பை டூ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா ஒன் பை ரூட் டூ சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரினா ரூட் த்ரீ பை டூ சைன் நைன்டி டிகிரினா ஒன்று இந்த வேல்யூ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இது தெரிஞ்சுட்டிங்களா கண்டிப்பாக ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் ரெண்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் வருது அடுத்து காஸ் ஜீரோ டிகிரி ஒன்று காஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ரூட் த்ரீ பை டூ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ காஸ் நைன்டி டிகிரி ஜீரோ அதாவது சைன் தீட்டா போட்டிங்க இல்லையா ஜீரோ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன்றுன்னு போட்டிங்க காஸ் அப்படின்னா அப்படியும் தலைகளாக மாறும் ஒன் பார்க்கலாம் அங்கே இருக்கிறது முன்னாடி வந்துடும் ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ ஜீரோன்னு வரும் டென் தீட்டா அப்படின்னா டென் ஜீரோ டிகிரிக்கு ஜீரோ ச டேன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒன் பை ரூட் த்ரீ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒன்று டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரூட் த்ரீ டேன் நைன்டி டிகிரிக்கு இன்ஃபினிட்டிவ் ஸோ சைனோட ரெசிப்ரோக்கள் இது சைனோட ரெசிப்ரோக்கள் தான் சரி ரெசிப்ரோ ஒன் பை ஜீரோன்னு வரும் இல்லையா அப்போ சைனோட ரெசிப்ரோக்கள் என்ன வரும் கொஸ்டிக்கன் வரும் அப்போ சைனுக்கு ஜீரோ வந்து அதனால் தலையீலாக போட்டிங்களா ஒன் பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டின்னு வருதும் சை கொஸ்டிக்கன் தேர்ட்டி டிகிரினா சைன் இருக்கல சைன் தேர்ட்டிட்ட தலையில் போட்டிங்களா என்ன வரும் டூ பை ஒன்னா டூன்னு அர்த்தம் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன் பை ரூட் டூ இருக்குது இல்லையா அதை தலையில் போட்டால் கொஸ்டிக்கனுக்கு ரூட் டூன்னு அர்த்தம் சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரூட் த்ரீ போய்ட்டு இருக்குது அதை தலையில் போட்டால் டூ பை ரூட் த்ரீனு அர்த்தம் சைன் நைன்டி டிகிரி ஒன்று இருக்குது இல்லையா அது தலையில் போட்டால் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ சைனோட தலைகீலி ரெசிப்ரோக்கல் அப்படின்னா கொஸ்டிக்கன் அப்படி வச்சுக்கணும் எஸ்ன்னா சி கொஸ்டிக்கன் வச்சுக்கோங்க காசோட தலைகிலி சிக்கன் கா சீனா எஸ்ஸு இப்போ ஒன்றோட காசு நைன்டி டிகிரி இருக்கா அதனோட தலைகிலி என்ன வரும் ஒன்று அப்போ சீக்கனுக்கு வந்து ஒன்று அப்போ காசு தேர்ட்டி டிகிரி ரூட் த்ரீ போய்ட்டு இருக்கோ அது தலைகிலாக போட்டால் என்ன வரும் டூ பை ரூட் த்ரீ காசு ஃபார்ட்டி ஃபிட்டி இருக்கா ரூட் த்ரீ ஒன் பை ரூட் டூ இருக்கா அது தலைகிலாக போட்டால் ரூட் டூ காசு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒன் பை டூ இருக்கா அது தலைகிலாக போட்டால் டூ சீக்கனுக்கு பாருங்கள் சீக்கன் சிக்ஸ்டி டிகிரி டூ காசு நைன்டி டிகிரி ஜீரோன்னு இருக்கா தலையில் ஒன் பை ஜீரோ ஒன் பை ஜீரோ இன்ஃபினிட்டின்னு அர்த்தம் அப்போது சைனோட தலைகிலி வந்து கொசிக்கன் காசோட தலைகிலி வந்து சீக்கன் அப்போ டேனோட தலைகிலி என்ன வரும் காட்டுனு வரும் அப்போ ஜீரோக்குள்ளே அப்போ தலையில் படமாக டேன் ஜீரோ ஜீரோ அது தலையில் படமாக ஒன் பை ஜீரோனா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்போ காட் ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் டேன் தேர்ட்டி டிகிரி என்னது ஒன் பை ரூட்டு தானே இப்போ காட்டு வந்து டேனோட ரெசிப்ரோக்கள் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஒன் பை ரூட் தலைகில் படமாக ரூட் த்ரீ பை ஒன்றுனா ரூட் த்ரீன்னு அர்த்தம் இப்போ டேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒன்று அப்படின்னா அதனுடைய தலையிலையும் ஒன்று தான் அப்போ காட்டுக்குமே ஒன்று தான் வரும் டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரூட் த்ரீ அதன் தலையிலி வந்து ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்போ காட்டு சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அடுத்து டேன் வந்து இன்ஃபினிட்டி தலையிலி ஜீரோன்னு அர்த்தம் காட்டு நைன்டி டிகிரி ஜீரோன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் சைன் காஸ் டேன் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் அதனுடைய தலையிலி போட்டிங்கன்னாக்க சைனோட தலைகிலி கொசிக்கன் காசோட தலைகிலி சீக்கன் டேனோட தலைகிலி வந்து காட் இது தெரிஞ்சால் போதும் இன்னும் ஓரளவு நல்லா படிச்சுட்டிங்களாக்கு சைன் வேல்யூ மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் சைன் மீதெல்லாம் அதை காசு கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ கா டேன் வேலைக்குன்னா சைன் பை காசு கொண்டு வந்துடலாம் புரிஞ்சுதா அப்போ நீங்கள் இன்னும் நல்லா படித்தா சைனோட வேலை கண்டுபிடிச்சா போதும் காசு கண்டுபிடிச்சலாம் காசு தெரிஞ்சால் போதும் சைன் பை காசு டேன் கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ சைனோட தலைகிலே கொசிக்கன் காசோட தலைகிலே சீக்கன் டேனோட தலைகிலே காட் ரொம்ப ஈஸி இந்த வேல்யூ வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் பண்ண மாதிரி வச்சுட்டிங்களாக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சைன் ஏ நம்ம சொன்ன முடியாது சைனோட தலையில் ஒன் பை கோசிக்கேன் சொன்ன கோசிக்கேன் சொன்ன முடியும் அப்போ சைன் ஏ அப்படின்னா ஒன் பை கோசிக்கேனின்னு போட்டுக்கலாம் அல்லது கொசிக்கேனின்னா ஒன் பை சைன் ஏ அது கூட வச்சுக்கலாம் காசி அப்படின்னா ஒன் பை சீக்கன் ஏ அல்லது சீக்கன் ஏனா ஒன் பை காசி ஏ டேன் ஏனே சைன் பை காசின்னு வச்சுக்கலாம் டேன் ஏனா ஒன் பை காட்டியேனு வச்சுக்கலாம் ஏன்னா காட்டியே வச்சுக்கோங்க மேலே காசியே பை சைன் பே சைன் ஏன்னு அர்த்தம் அப்போ டேன் ஏனா ஒன் பை டேன் ஏன் காட்டியேனு வச
இதனுடைய தலைக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அடுத்து நம்மளை தெரிஞ்சுக்க முக்கியமான இது ஒரு இது சைன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று சீக்கன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் டென் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ இந்த மைனஸ் டென்ஸ்க்கு அங்கிட்டு போனால் என்ன வரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ சிக்வன் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ வந்து கார்ட் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் அங்கிட்டு போனால் ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ சிக்வன் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் கார்ட் ஸ்கொயர் ஏ சரி புரிஞ்சுதான் இது முக்கியமானது மூணுமே இம்பார்ட்டன்ட் இது வேறு இதை வச்சு நிறையா சம்ஸ் வரும் பார்த்துக்குங்க அடுத்து சம்ஸ் பார்ப்ப வரும் கணக்கு பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கணக்கும் பார்ப்போமே மொதல் கணக்கு எடுத்துக்காங்களே இப் சைன் ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னா கால்குலேட் காசியே டேன் ஏவோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சைன் ஏ வேல்யூ சைன் ஏ என்ன என்ன இன்னொன்று தெரிஞ்சுக்கணும்னா சைன் ஏனா எதிர்பக்கம் பை காரணம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது எதுவும் நான் கொடுக்காம விட்டுருக்கேன் அது தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இப்போ சைன் ஏன்னா இங்கே ஒரு இந்த மாதிரி கோடு போடுங்க ரைட் ஆங்கிள் ட்ரைங்கிள் போட்டுக்கங்க ஏசிபி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ சைன் ஏனா என்னது எதிர்பக்கம் போய் காரணம் தானே அப்போ எதிர்பக்கம்னா அந்த பக்கங்கள் ஆங்கிளுக்கு எத்து வந்தால் எதிர்பக்கம் காரணம்னா அந்த பெருசாக இருக்குது அப்போ இதை வச்சு பித்தகர சீரமுக்கில் அதை வச்சு போடணும் அப்போ ஏசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் அப்போ ஏசிக்கு என்ன நாலு ஸ்கொயர் ஏபிக்கு என்ன இருக்குது ஏபி ஸ்கொயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ப்ளஸ் பிசிக்கு த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் அப்போது த்ரீ சிக்ஸ்டீன் நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு இங்கே மூணு ஸ்கொயர் ஒம்பது இருக்கு இல்லையா இதுக்கு கூட மைனஸ் ஒம்பதாக மாறிடும் இப்போ ஏபி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏழு ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஏழுன்னு எடுத்தோம் அப்போ ரூட் ஏழு போடாச்சு காசு ஏன்னா என்னென்னா அடுத்த அடு அடிப்பக்கம் அல்லது அடுத்துள்ள பக்கம் ஏதாவது வச்சுக்கலாம் அடிப்பக்கம் பை கர்ணமாக இருக்கும் ஏபி பை ஏசி அடிப்பக்கம் என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ரூட் செவன் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் அப்போ ரூட் செவன் பை ஃபோர் டேன் என்ன எதிர்பக்கம் பை அடுத்துள்ள பக்கம் அப்போ எதிர்பக்கம் நம்ம என்ன இருக்குது மூணு இருக்குது அடுத்துள்ள பக்கம் என்ன இருக்குது ரூட் செவன் அப்போ வேலை வந்து ரூட் செவன் சரிங்களா ரெண்டாவது அடுத்த கேள்வி காட் தீட்டோட வேல்யூ கொடுத்தாங்க ஒன் பை காட் தீட்டா வேல்யூனது ஏழு பை எட்டு இதனுடைய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கிறார் எவாலி வச்சு இதனுடைய மதிப்பு என்னென்னு கேட்டுக்காங்க இந்த இடத்துல ஆச்சு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் சைன் தீட்டா ப்ராக்கெட் ஒன் மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி இண்ட் ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா போடணும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி டூ ஏ மைனஸ் பினா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் காசிட்டா ஒன் மைனஸ் காசிட்டானா இதையும் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் கா ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று சைன் ஸ்கொயர்னா சைன் ஸ்கொயர் கீழே அதே மாதிரி ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று சை காசு தீட்டா தேவை ஹோல் ஸ்கொயர்னா கா ஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ ஒன் மைனஸ் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் பை கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னா மேலே எனக்கு கா ஸ்கொயர் தீட்டா கீழே வந்து சைன் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு கொடுக்கலாம் அப்போ ரெண்டுமே ஸ்கொயர் இருக்குல்லையா அப்போ காஸ் பை சைன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் வச்சுக்கலாம் அப்போ காஸ் பை சைனுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தோம் காட்டு தானே பார்த்தோம் காட் தீட்டா ஹோல் ஸ்கொயர் காட் தீட்டாக்கு வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் பை எயிட் அப்போ செவன் பை எயிட் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணிக்கலாம் நாற்பத்தி ஒம்பது பை அறுபத்தி நாலு அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ரைட் ஆங்கிள்டு அட் பி ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சைன் ஏ காசி ப்ளஸ் காசி ஏ சைன் சி இப்போ பியில் ரைட் ஆங்கிள் அப்படின்னா செங்கோணம் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பி வந்து நைன்டி டிகின்னு அர்த்தம் ஒரு இந்த இந்த படத்தை பார்க்கல இது வந்து நெக இந்த பி இருக்குல்ல அது நைன்டி டிகின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி நம்ம மொத்தமே ஒரு ட்ரையாங்கிளுக்கு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அப்போ பி வந்து நைன்டி டிகிரினா ஏவும் சி எத்தனை டிகிரி ஏஇ சி சேர்ந்தா நைன்டி டிகிரி வரும் ஏன்னா ஒரு ரெக்டா ஒரு ட்ராயங்கிளுக்கு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அது நல்ல விதம் போட்டுருக்காங்க பி வந்து நைன்டி டிகிரினா ஏ ப்ளஸ் சிக்கு என்ன வரும் நைன்டி டிகிரி இப்போ சைன் ஏ காசி ப்ளஸ் காசி சைன்ஸ் தானே எடுக்காங்க இதுக்கு என்ன ஃபார்ம்னா சைன் ஏ ப்ளஸ் சின்னு அர்த்தம் சைன் ஏ ப்ளஸ் இப்போ ஏ ப்ளஸ் சிக்கு எத்தனை டிகிரி நைன்டி டிகிரி அப்போ சைன் நைன்டி டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போது அதனுடைய வேல்யூ என்ன சைன் ஏ ப்ளஸ் காசி ப்ளஸ் காசி ப்ளஸ் சைன்ஸுக்கு வேல்யூ என்னது ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஒன்று அடுத்த கேள்வி ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ சொன்னேன் இல்லையா அந்த டேபிள் அந்த டேபிள் தெரிஞ்சால் போதும் சைன் தேர்ட்டி டிகிரி வேல்யூ என்னது ஒன் பை டூ கா சிக்ஸ்டி டிகிரி என்னது ஒன் பை டூ அப்போ அரை அரையும் கூட்டினா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ
அப்போது ஒன் 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 டூ இன்ட்டு ஒன் பை இது இப்படி வச்சுருக்காங்க ஃபார்ம்லாம் போய்ட்டு போட்டிருக்காங்க ஒன்று நீங்கள் ஒன்று சப்ஸ் டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டேன்க்கு டூ இன்ட்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ அப்புறம் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஹோல் ஸ்கேன் போட்டு நீங்கள் டேரெக்டாக சப்ஜெக்ட் பண்ணாலும் ஆன்சர் வரும் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இது ஒரு ஃபார்ம்லாம் போட்டிருக்காங்க சைடில் வாங்களேன் டேன் டூ எக்ஸ் அப்படின்னா டூ டேன் எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் அப்படி சுருக்கியிருக்காங்க டூ டேன் தேர்ட்டி டிகிரி மைன பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி டிகிரி என்னது டேன் டூ தேர்ட்டி டிகிரி டூ இன்ட்டு தேர்ட்டி டேன் டூ இன்ட்டு தேர்ட்டினா டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி இப்போ டேன் சிக்ஸ்டி டிகிரி வேலை என்னது ரூட் த்ரீனு தெரியும் ஸோ டேரெக்டாக ரூட் த்ரீ அப்படின் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹோம் இது வரைக்கும் போதும் உங்களுக்கு இது அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்பாது அதனால் நீங்கள் அந்த டேபிளு அதுக்கடுத்து நான் ஃபார்ம்லாம் சொன்னேன் இல்லையா சேஞ்சஸ் ரெசி ப்ரோக்கலு அதுக்கடுத்து ஒன்று வேலி மூணு வேலி இந்த மூணு வேலி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்களாக்க ட்ரிக்கனாமெட்ரியில் வந்து நீங்கள் ஓரளவு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறீங்க சரிங்களா அதனால் நல்லா படைத்து பாஸ் பண்ணுங்கள் ட்ரிக்கனாமெட்ரிக்கு இன்னொரு வீடியோ போடுவோம் இன்னொன்று நிறையா சம்ஸ்லாம் போடுவோம் இதில் ஏதாச்சும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்ஸ் இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டஃப்னாட்டி நீங்கள் பார்த்துக்கி பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோவை பார்ப்போம்